കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സിലബസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് ഇതിൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് വിച്ച് കൺവേസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം ഈസ് എനി ഫിസിക്കൽ എൻഡൈറ്റി വിച്ച് പെർഫോംസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സിഗ്നൽ ഈ സിഗ്നലിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം സാധാരണ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേസമയം സിഗ്നൽസിൻ്റെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പലപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരേപോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡി എസ് പി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചാണോ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സിലബസിൽ അടുത്തതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാംപ്ലിംഗ് എന്താണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാംപ്ലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഡി ടി എഫ് ടിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഡി എഫ് ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇതിനുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാംപ്ലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രൊവാക്കിസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു ക്യൂർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ കുറെ കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡി ടി എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ഡി എഫ് ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നല് നേച്ചറിലെ ഒരു സാധാരണ സിഗ്നല് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നല് അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുന്നു അതായത് സാമ്പിൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി എഫ് ടി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡി ടി എഫ് ടിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഡി ടി എഫ് ടിയിലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പീരിയോഡിക്കും ആയിരിക്കും ഇത് പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പീരിയഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസും ആ ഒരു വൺ പീരിയഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പീരിയഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് സീറോ ടു ടു പൈ എന്ന ഒരു പീരിയഡ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഒരു ഒമേഗായെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒമേഗായെ ഒരു പീരിയഡിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ സാമ്പിളിങ് ഇൻ്റർവ്യൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഈച്ച് സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സാമ്പിളിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന്
അതാണിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഡൊമൈൻ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ കേസ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈന് എല്ലിനേക്കാളും കുറവാണ് എങ്കിൽ ടൈം വേലിയാസിങ് എന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം വേലിയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിഗ്നല് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകും ഇത് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ടൈം ഏലിയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുമ്പോട്ട് കടന്ന് കയറിപ്പോയി ഈ സിഗ്നലും ആദ്യത്തെ സിഗ്നലോടെ കൂടിച്ചേർന്ന് വേറൊരു സിഗ്നലായിട്ട് ഇത് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം ഏലിയാസിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഏലിയാസിങ് കണ്ടിരുന്നു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പർ റീജിയനിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇത് ലോവറിലുള്ള സിഗ്നൽസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവും ഈ ഒരു ടൈം ഏലിയാസിങ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ടൈം ഡൊമൈൻ അതായത് ടൈം ഡൊമൈൻ സാമ്പിൾസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും അതർവൈസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എല്ലിനേക്കായാലും കൂടുതലോ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഓഫ് എന്നെ നമുക്ക് റീക്കൺ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ കേസിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ദ ടൈം ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ആണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊള്ളു മേടിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു സാമ്പിള് മുന്നോട്ട് കയറിക്കും അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അതായത് സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനും ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ആവും ഇതാണ് ഫ്രീ ടൈം ഏലിയാസിങ് എന്ന പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് ടൈം ഡൊമൈൻ ഏലിയാസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എല്ലിനേക്കായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം ഇനി ഇൻ കേസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിനേക്കാൾ ലെസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം ടൈം ഡൊമൈനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏലിയാസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിൾസിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എല്ലിന് ഈക്വൽ ആവലോ എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവത്തക്കോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡി എസ് പിയിൽ സീറോ പാഡിങ് എന്ന് പറയും ഈ സീറോ പാഡിങ് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർപ്രളേഷൻ മാതിരി കിട്ടും ആ മറ്റ് ടൈൻ ഡോ സ്ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ സീറോ പാഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈൻ ഡൊമൈനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർപ്രളേഷൻ മാതിരി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോ സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഓവർലാപ്പിങ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രൊവാക്കിസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ദിസ് ഈസ് ദ ഡി ടി എഫ് ടി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഡി ടി എഫ് ടി ഓഫ് ദ എക്സ് ഓഫ് എൻ സീക്വൻസ് ഡി എഫ് ടി എഫ് ടി നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പീരിയോഡിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഒരു പീരീഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും സിഗ്നൻ്റെ ഉള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു
ഒമേഗയെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ബൈ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു കെ ഓരോ കെയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുമുള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗയെ നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡി ടി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയായി മാറി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമിനം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് സീറോ ത്ത് ലൊക്കേഷനായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് പുറകിലേക്കുള്ളത് സീറോയുടെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്നും എൻ മൈനസ് വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് വൺ ലൊക്കേഷനിലുള്ളത് അതായത് സീറോത്ത് ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ടേം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എൻ മൈനസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടേം തുടങ്ങുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്നിലാണ് ദെൻ എൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും നമ്മൾ ഓരോ എൻഡിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്ഷനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം കിട്ടും അതായത് സെൻറ്ററിലുള്ള സീറോ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു ബി എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ളത് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഈ എന്നിൻ്റെ എന്നെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് എൽ 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 ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ വിൽ ബിക്കം സീറോ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം എൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് എൻ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എൻ മൈനസ് എൽ എൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിനെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് എൽ എൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും എല്ലും എന്നും ഇൻറ്റിജിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിന് എഫ് ഇൻ എഫക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വരുത്തി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു പീരിയോഡിക് സീക്വൻസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്ക് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോർ ഇയർ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫു എക്സ് പി എന്നിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സി കെ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വായിഫിഷ്യൻസോ ഫോർ ഇയർ ക്വായിഫിഷ്യൻസ് ഹാർമോണിക് ക്വായിഫിഷ്യൻസ് ആ സി കെ എന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇത് പ്യൂർലി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സി കെ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സ്റ്റെ ഇനി ഇക്വേഷൻസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീയും സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കാണുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീയിൽ ഈ ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടു ബൈ കെ ബൈ എൻ ആണെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് സി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബ
ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈനിനേക്കാൾ എപ്പോഴും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിന് അതുപോലെ ടൈം ഏലിയാസിങ് പ്രോബ്ലംസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈം ഏലിയാസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് എൻ പീരീഡ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം എൻ ലെസ് ദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പീരീഡ് ഇതിലേക്ക് കയറി പോയി അതായത് ഇതിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഇത് ഒരു വേറൊരു സിഗ്നലായിട്ട് മാറി രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്ത് ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഏലിയാസിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡി എഫ് ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം സിലബസിലെ അടുത്ത ഭാഗം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൂറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഡി എഫ് ടി ആൻഡ് ഡി എഫ് ടി പെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡി ടി എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ഡി എഫ് ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ടി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് എന് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒമേഗയെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഡൊമൈൻ സീക്വൻസി എപ്പോഴും ഒരു പീരിയോഡിക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഏലിയാസിങ് ടൈം ഏലിയാസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ആക്കണം നമ്മളിവിടെ എന്നിനെ നമ്മളൊരു ഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അസിം ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് എ ഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻ സീക്വൻസ് ഇനോർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ ടൈം ഏലിയാസിങ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡി ടി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ എന്നേക്കുൾ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സീറോ ടു എൻ എൽ എൽ മൈനസ് വൺ നോ വി സാമ്പിൾ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ അറ്റ് ഈക്വലി സ്പേസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ടു പൈ കെ ഒമേഗ കെ വിൽ ബി ടു പൈ കെ ബൈ എൻ ദെൻ ആൻഡ് വിയർ വിയർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോഴും ടൈം ഡൊമൈനിലെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസിനേക്കാളും ഈക്വലോ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈം ഇതിഹാസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഒമേഗയെ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ടു ബൈ കെ എൻ ബൈ ഇക്വേഷൻ ഹിയർ ഒമേഗ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് വൻ ദെൻ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ കെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഓഫ് കെ സോ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എൽ മൈനസ് വൺ എന്ന ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ സം ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം എൽ മൈനസ് വൺ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സിൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് അതായത് എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇട്ടാലും എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സാമ്പിൾസ് സീറോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇതിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ലിമിറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എൽ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സി സിൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിൾസ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ അറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈക്വലി സ്പേസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ റിലേഷൻ ഇൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റീൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ്
ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒമേഗയെ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇനി ഡി എഫ് ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ വേർ എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് So, this is, this transform is called IDFT, Inverse Fourier Transform. In the inverse, the value of the n is equal to the value of the n. In the value of the n, the value of the n is equal to the inverse Fourier Transform. That is the inverse Fourier Transform, which is equal to 0. So, finally, we have the DFT payers as the forward transform or the, this is called the analysis equation. x of k equal to this one and x of n equal to this one. It is all by heart t and n equations. So, if you can understand x of k equal to n equal to 0 to n minus 1 here is minus, here is plus, here is x of n, here is x of k. We will just swap the equation and replace it. Here is k and k is the frequency index and n is the time domain index. இந்தைக்சான சீக்கன்சுண்டு இந்தைக்சான இத்திரேன் காயிரிங்களும் அர்ந்திருக்கியாம்.